Здравствуйте! В эфире в центре внимания. Оплата коммунальных платежей. Для кого-то это непосильное бремя, но они все равно оплачивают счета. Для других это невозможно и им нечем платить. И тем самым они сами себя загоняют в долговую яму. Как выбраться из нее? Об этом мы сегодня и поговорим на примере нашей героини. У нас в студии Алевтина Логинова. Алевтина, здравствуйте. здравствуйте. Насколько я знаю, вы не платите по счетам уже больше 10 лет. И ваша сумма долга составляет более полумиллиона. И вы не раз обращались в социальных сетях для того, чтобы вам помогли, выслали какие-то деньги, но при этом просите помощи и о каких-то бытовых вещах. Алевтина, ну, перед тем, как вы расскажете вашу историю из ваших уст, Наши корреспонденты попытались разобраться и понять, что же вам делать в такой ситуации. Давайте посмотрим сюжет. Алевтина – мать пятерых детей. Семья живет в четырехкомнатной квартире, задолженность по которой уже перевалила отметку в 600 тысяч рублей. Женщина больше 10 лет не оплачивала коммунальные услуги. Вот буквально 12 числа я на суде была по, вот, по задолженности. Вот этой. Сотни тысяч рублей Алевтина должна тепловикам и энергетикам. Их услуги обходятся дороже всего. Три года назад женщина поняла, что ситуация становится критической и дала объявление в интернете. Пять детей, огромный долг, помогите кто чем может. Долг с тех пор увеличился еще в два раза, но жить многодетной матери стало легче. К Левтине постоянно приезжают неравнодушные горожане, привозят продукты, бытовую технику, детскую одежду. Я пыталась с ними рекстеризацию заключить, но они мне такие, говорится, суммы в месяц выставляли, что по 15 тысяч. У меня прожиточный минимум всего 9 тысяч. Алевтина получает несколько тысяч рублей от государства, как многодетная мать, чуть больше пяти тысяч зарабатывает сама. Несколько часов в день моет полы в детском доме. Недавно женщина официально признала себя банкротом. Алевтина надеется получить отсрочку на оплату долга и другую работу. Надеюсь вообще устроиться на, естественно, на хорошую работу куда-нибудь. Ищу же все-таки как-то. Я говорю, вот жду вот звоночка, резюме вот это отправил. Если там не получится, естественно, куда-нибудь другое место. Искать, искать, искать. Пока Алевтина ждет помощи от государства и неравнодушных граждан, долг продолжает расти в среднем на 10 тысяч рублей ежемесячно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, присоединяться к нашей дискуссии. Телефон прямого эфира 220 92 96. Но помогать Алевтине разобраться в ее проблеме, как выбраться из долговой ямы, к нам сегодня пришли Александр Огневский, пресс-секретарь Адвокатской палаты Приморского края, Яна Загудаева, начальник управления по сбыту услуг Приморский водоканал, и Светлана Чернакова, тоже многодетная мама, но она хорошо платит по счетам. Алевтина, первый вопрос, конечно же, к вам. Скажите, как все-таки вы попали в такую ситуацию? Как вы дошли до того, что получились такие колоссальные цифры за счета? коммунальных услуг? Ну, дело в том, что я некоторое время не работала, так как детки были маленькие. Естественно, здесь выбирать было нечем. То, что если детские пособия поступали, естественно, я кормила только детей. Какая тут может быть оплата у коммунальных услуг? Ну, и один, один за одним они рождались, как бы, и вот в такую ситуацию я и попала. Мужа похоронила. Как бы здесь вообще стало очень тяжело без него. Так, То есть... Хоть по минимуму я платила. Ну, как бы, по минимуму как... это сколько? Ну, как, как минимум 100-200 рублей. Ну, всегда я платила как бы, такие вот цифры. Это какой что -что. процент был от ваших общих счетов? от всех? Ну, где-то ну, 50% точно. Так как там и электроэнергия, естественно, там горячая вода, холодная. Ну, все равно, естественно, долги росли. Когда вы остались одна, и я так понимаю, что надеялись только на себя, сколько у вас было детей на тот момент? Когда я совсем одна осталась, пятеро так и осталось. Угу. И на тот момент у вас был уже долг сколько? 365 тысяч плюс пеня, 186. И я так понимаю, что говоря. самый большой долг у вас за тепло, да? Да, да. Левосточной генерирующей компании. Да. Ну, они к нам сегодня в студию, к сожалению, прийти не смогли, но оставили свой комментарий. Давайте послушаем, что они говорят. На сегодняшний день долг составляет 362 тысячи рублей. Значит, филиал «Приморская генерация» ОДГК, абонентам, которые не могут единовременно погасить задолженность, предлагают заключить соглашение реструктуризации долга. 
В этом случае сумма долга равными долями делится на период до года, а в случае, ну, как в этом, он может быть продлен и больше. Заключив соглашение реструктуризации долга, абонент может быть уверен, что на него не будет подано исковое, суд, исковое заявление в суд. Значит, он может обратиться в органы социальной защиты для получения льгот и субсидий для решения вопроса по погашению данной задолженности. Скажи, пожалуйста, у вас много таких случаев? Ну, конкретно, значит, таких с такими большими долгами. Это небольшое количество. А вообще должников? А вообще должников. Есть 4% должников, которые э, своевременно э, не оплачивают, имеют большую, длительную задолженность. К сожалению, мы с этими должниками работаем и в судебном порядке, и э, с приставами, но не по всем но удается решить данный вопрос. То есть у вас сейчас из законных рычагов только обращение в суд? Да. Вы не имеете права не перек... это перекрыть, так сказать, кислород людям на свои услуги. Почти 400 тысяч рублей, да, <свят> за тепло, отопление, дальневосточной генерирующей компании. Вы сейчас должны, я так понимаю, Приморскому водоканалу за холодную воду, да, <свят> тоже были какие-то долги. Да, я но... рассчиталась. Но сумма была не такая большая. Яна, вопрос к вам. Скажите... Вы придерживаетесь позиции представителя дальневосточной генерирующей компании, что с должниками нужно бороться только через суд? Или есть сейчас какие-то другие меры, вы что-то принимаете? Ну, хотелось бы сказать, что по Приморскому водоканалу задолженность населения за услуги холодного доснабжения и водоотведения в целом по городу Владивостоку составляет порядка 219 миллионов рублей. Сумма достаточно большая. Все должны понимать, что своевременная оплата услуг влияет uh -huh. и на качество предоставленных услуг. Мы своевременно будем делать тогда ремонтные работы, замена наших водоводов, которые отчасти у нас проблемные. То же самое и с канализацией, сетей канализации. Хотелось бы, конечно, чтобы граждане оплачивали своевременно. У нас суммы не такие большие, как у ДГК. Uh -huh. Но в плане работы с должниками, в принципе, цифра должников, которые злостные неплательщики у нас, Примерно совпадает с ДГКшниками, это порядка 4% от населения, которые не платят вообще в принципе. Сумма задолженности по этой категории граждан у нас, чтобы было понятно, порядка 125 миллионов рублей. Это всего 4% граждан. Максимальная сумма задолженности у нас есть и 800 тысяч рублей. Это у нас дом гостиничного типа на Дебаид за 30. Но там задолженность связана немножко, немножко с другой жизненной ситуацией, не такой, как у вас. Mm -hmm. Это так называемая резиновая квартира, где mm -hmm. прописано порядка 60 с лишним человек. Mm -hmm. Граждане почему-то, собственник помещения не устанавливает индивидуальный прибор учета. Начисление производится по нормативу, mm -hmm. задолженность растет. Я думаю, работы... Понятно, что задолженности да. есть. Да, в плане всех, работы с должниками. с должниками. Значит, здесь у Приморского водоканала, в принципе, законодательство позволяет немножко пошире круг возможности работы с должниками. Это не только судебные решения, мы в суд подаем тоже на неплательщиков, плюс правила предоставления коммунальных услуг гражданам, постановление правительства номер 354 – позволяет нам вводить систему ограничения от системы водоотведения. Что это значит? Объясните на простом значит? языке. Мы купили прибор, угу. Приморский водоканал. Такой же прибор купили ряд управляющих компаний. Мы сейчас с ними плотно в этой части работаем. Который позволяет закрыть систему канализации конкретно во взятой, отдельно взятой квартире. Заводится заглушка через стояк канализации, через крышу. Закрывается конкретно отдельно взятая квартира, то есть остальные собственники дома в этом случае не страдают, услугой пользуются. Не пользуются услугой водоотведения, только отдельно взятая квартира. Ну, существует определенная процедура, опять же. За 30 дней мы обязаны по 354-му постановлению граждан-должников предупредить. Угу. Вот у нас такая процедура проводилась массово в августе месяце. То есть, я так понимаю, если бы Алевтина не расплатилась с вами за долги, ну, то здесь вы бы к ней пришли сначала, и, собственно конечно, говоря, отключили... Нет, сначала, вот... нет, это не значит, что мы прям пришли и сразу закрыли. Мы заведомо предупреждаем абонентов, уважаемый абонент, 
у вас есть задолженность, просим погасить эту задолженность. Дается абоненту 30 дней по постановлению 354. В эти 30 дней он имеет право, мы предлагаем. Пожалуйста, можете обратиться, заключить договор реструктуризации задолженности в, абонентск, в любой абонентский отдел вычислительного центра. Они заключают такой договор реструктуризации на год, на полгода. Все зависит угу. от, как бы, от возможности самого абонента и от его жизненной ситуации. Кто-то, вот как Алевтина, не может заплатить сразу всю сумму. Угу. Естественно, предлагаем реструктуризацию на год равными долями, какими-то другими долями. Все, как, как вот сам абонент может эту задолженность погасить. Пожалуйста, если, конечно, он реструктуризацию заключил, если он ее исполняет, никакого ограничения То есть в данном вы, в принципе, случае не будет. вы, делаете все для должника, Безусловно. для того, чтобы Безусловно, он да. хоть как-то вернул... Ищем с ним в процессе разговора, конечно, ищем любую ситуацию, возможности, мы предоставляем вот рассрочку платежа. Дальше, угу. конечно, мы отслеживаем, исполняет он реструктуризацию или не исполняет, и уже в случае, если абонент и не исполняет договор реструктуризации своевременно, и не гасит свою задолженность, тогда в этом случае мы подаем исковое заявление в суд. Дальше процедуру у нас получаем решение суда, работаем и с приставами, и сейчас мы стали напрямую направлять исполнительные листы в банки, чтобы уже у граждан, если есть карточка зарплатная, там, либо кредитная, по исполнительному листу производил банк удержания. Угу. Ну, понятно. Вот, Светлана, вы тоже многодетная мама. У вас трое детей. Они сейчас, конечно, уже выросли, но, тем не менее, тоже, наверное, было всякое. Скажите, вы когда-нибудь могли допустить такую ситуацию, чтобы накопить такие долги, как-то не расплачиваться по квитанциям? Ведь, ну, может понятно. грозить всяким. Ну, жизнь, как говорится, большая и тоже была трудная. Мы жили и 90-е годы, и начало 2000-х годов. Нужно было поднимать детей. Конечно же, всегда планируешь свой бюджет. Даже если он минимальный, стараешься в первую очередь, нужно определить, сколько тебе за проживание. Потому что если... У меня всегда такая мысль была. Если я не заплачу, то у меня просто окажусь на улице. Тут уже выбора нет. Значит, первое, что нужно, это заплатить. А оставшиеся уже деньги распределяешь. Ну, конечно, приходилось очень много работать. Алевтина, у вас есть такие очень мысли? Очень много. Что ну, если вы не заплатите, всего... то вы можете элементарно оказаться на улице с пятью мысли, детьми. Да. И вот При... это... Ну, прежде всего, просто я думала только о детях, как их накормить, а будь одеть. Это прежде всего, потому что у меня, я как мать, обязана, раз я им дала жизнь, я должна их просто воспитать, как настоящая мать. И я, как бы, естественно, каждый день переживала за то, что я не оплачиваю. Я разрывалась как на два фронта, понимаете? И здесь просто, ну, просто выбора не сказать, было. Просто что угу. всегда приходилось очень много работать, очень много. Ну, старалась все равно, чтобы вот за жилье, за всякие услуги заплатить, это в первую очередь. Значит, в чем-то другом отказать, даже, значит, ну, это сделать в первую очередь. Даже потому, детям? Даже детям, но вот спасало то, что искала, несколько работ всегда у меня было. Потому что даже дети маленькие, они помогали смотреть за другими. Ну, наверное, Чего возникает да. вопрос, как вы успевали, да? Трое детей, много Успевали, работы. Многие самое... скажут, невозможно. Нет, возможно. Это надо только иметь желание и ответственность внутреннюю. Потому что всегда, вот я говорю, что вот это самая главная ответственность, что не дай бог, и дети все окажемся на улице. Это всегда подстегивает. А при желании все равно можно найти работу. Все равно, я считаю, что если здоров человек и, как говорится, на ходу, только если больной уже лежит, то понятно. Я так понимаю, может... то есть вы считаете, что вот этот случай, полмиллиона долгов, это просто внутренняя безответственность? безответственность внутренняя безответственность. Ну, конечно, всегда можно прикрытие найти, там, что семья, что дети. Да, я понимаю, трудно. Я не угу. говорю, что легко. Это действительно трудно где-то найти, что ну, нужно всегда стремиться делать, не опускать руки и действовать всегда. Поэтому я вот вам так посоветую, что угу. просто, ну, ищите еще работы. Сейчас еще. вот работа валом, как говорится. Александр, да. ну, это все-таки к вам вопрос. Ну, как выйти э, теперь из этой ситуации? Что, э, что можно предложить? Ну, давайте по порядку разберемся. Во-первых, угу. если мы говорим о законе, который сегодня дает право физическим лицам признавать себя банкротами, да, да, да. Угу. он вступил в силу только с 1 октября этого года. И нет никакой практики на сегодняшний день судебной, и, скорее всего, в 2015 году ее и не будет. То есть это первое, что нужно знать. А второе. Есть ряд моментов, которые не позволяют в случае с Алевтиной вообще полноценно применить данный закон. 
Почему? Во-первых, во закон четко оговаривает, что на момент подачи заявления подать может как само лицо, так и те, кто является его кредиторами, в данном случае это ну, так сказать, теплоснабжающая компания, сумма долга должна составлять полмиллиона рублей. Я так понимаю, что по ДГК такой суммы нет. То есть не хватает, да, еще? Ну, для того, чтобы они обратились, не хватает. Может обратиться сам человек. Но в этом случае возникает другая процедура. Даже если человека признали банкротом, ему назначается финансовый управляющий. То есть лицо, которое начинает управлять всеми его финансами. И неисполнение судебного решения влечет за собой ну, более жесткие меры наказания. То есть, грубо говоря, не вы отвечаете за финансы. Все деньги, которые вам поступают, ими распоряжается чужой дядя, который, во-первых, однократно получает 10 тысяч рублей за свои услуги, а во-вторых, еще его вознаграждением является 2% от всех сумм, либо от реализованного имущества, которое есть на данный момент у должника. То есть, и мало того, есть ряд ограничений, которые запрещают. У человека нельзя забирать единственное жилье, нельзя забирать лично ему принадлежащие вещи. Даже оговаривается такой пункт, что животных нельзя забирать. Я так угу. понимаю, что речь идет о деревне. Александр, мы обязательно этот вопрос обсудим, но только после звонка наших телезрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я жительница города Арсеньева. Угу. У меня вот такой вопрос. Мы же проживаем по улице Калининской, то есть малосемейка получается по Калининской. У нас проводился капремонт в 2012 году дома и подключали, когда меняли трубы отопления, отопление, то есть трубы стояки все отключили, срезали, да. Ну и по многим квартирам они были не установлены. Когда приходили нам счета, людей заставляли их оплачивать. То есть вот на каком основании, хотя обращались в администрацию, делали акт о том, что нету стояков, но все-таки отопление ТЭК Арсений впадал в суд и всех обязали оплатить. Так, а вопрос-то, собственно, у нас Давайте, я, да, давайте я, наверное, отвечу. Ну, в данной ситуации просто люди обратились не, в тот, ну, не туда. Да? Надо обращаться не в администрацию, надо обращаться в органы прокуратуры, как надзорный орган который должен принять меры. То есть на место выезжает комиссия, которая актирует, оформляет, да, есть нарушение. В этом случае прокуратура в интересах жильцов обращается в суд, получает судебное решение, что они платить не должны. То есть в данной ситуации только один, вот один адрес я могу посоветовать. Это городская либо межрайонная прокуратура. Я не знаю, какая в Арсеньеве, скорее всего, на городская э, или в Артеме. То есть люди обращаются в прокуратуру с конкретной четкой жалобой и с доказательствами того, что у них нет стояков, услуга им не оказывается. Угу. Ну, это, в общем-то, в их случае, в данном случае это решение. Ну, давайте вернемся к процедуре банкротства да, физических лиц. То есть может ли Левтина сейчас себя объявить банкротом? И что, какие последствия это? Для нее в данном конкретном случае никаких серьезных последствий это не влечет. Вот Ей будет запрещен, запрещен выезд за границу, но я не думаю, что она ездит за границу. Она не сможет в течение того периода времени, пока она считается банкротом, занимать руководящие должности. Но я понимаю, что об этом тоже речи не идет. То есть ей не будут давать кредиты, но я так понимаю, что в этой ситуации... На кредиты вы тоже не рассчитываете. Ей их и так не дадут. То есть у человека появляется черная кредитная... История, да, по которой он вообще будет заблокирован в любом банке. То есть в конкретно нашей ситуации никакое признание юридическое себя банкротом не является решением проблемы. Ну да, вы получаете лист, что вы банкрот, но вы и так банкрот фактически. Вы просто узаконили то, что у вас есть. Так, а что делать? Ну, я считаю, что в этой ситуации надо ставить вопрос... Ну, о реструктуризации. Угу. А вообще, ну вот честно говоря, да, вот то, что мы сейчас поднимаем вопрос в эфире, все это может закончиться тем, что завтра к Алифтине придут работники социальной службы, просто будут изымать детей, потому что, по их мнению, они проживают не в тех условиях, в которых должны проживать. В каких условиях проживает Алифтина, мы это тоже узнаем. У нас э, звонок в студии. Пожалуйста, говорите, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Вот добрый я не вечер. понимаю, о чем вообще люди говорят. У меня вопрос к, к Алевтине. А 
на какие деньги она живет. У меня доход около 60 тысяч рублей. У меня один ребенок. Я мало чего себе могу позволить из того, чего мне бы хотелось. Алексина не производит впечатление маргинального человека или асоциального человека. Я хочу задать вопрос. Алексин, у вас есть человек, который вам помогает? Родственники? Может быть, мужчина? А вы на что живете вообще? Нет, у меня нет родственников, я одна. У меня ни бабушек, ни дедушек нет. Маму я похоронила, когда мне было 21 год, и я вообще осталась одна. Мужа я похоронила <coughs> буквально недавно. Так что детей я воспитываю одна. Мне помогают люди, которые... Я дала объявление в соцсетях. Помогают, приезжают в церкви, привозят продукты, вещи. Даже некоторые люди привозили деньги, которые я сразу шла и оплачивала коммунальные платежи. Вот на эти доходы только я выживаю. Не живу, а выживаю. Алевтина, ну, коль телезрители уже задали такой вопрос, то у меня немножко продолжение. Может быть, он вам не совсем понравится, но тем не менее. Когда вы рожали своего пятого ребенка, у вас уже были долги. Вы на кого-то надеялись, Мам. что... Вам я надеялась на покрыть. чудо, просто чудо. Я не могла сделать аборт, так как я очень люблю детей. Это для меня большой грех был. Это ну, понятно, так получилось, да. что Но я Вы надеялись я на чудо. Вы до сих пор надеетесь я на чудо? Я надеюсь на чудо. Я верю в Бога. Да, я надеюсь на чудо. Но что, веры что в Бога в жизни, мы немножко не будем, в жизни конечно же, касаться, что произойдет. но вам тут дали конкретный совет. Не верить в чудо, а найти еще да. одну работу. Я вы найду пытаетесь еще одну вообще работу. Вот, пытаюсь, да. Пытаюсь. А вы имеете какую-то определенную специальность? там, чтобы... Да, я кондитер третьего разряда кондитер, и администратор. Кондитер, это, это такая нужна. сегодня востребованная профессия. Это очень профессия. тяжелый труд. Ну, так тяжелый, как бы, да, тяжелый труд. Никто не спорит. Для Тут. меня это как бы сейчас... А у вас да, есть мы... вообще вот детский, детский сад, чтобы водить ребенка? Да, вы видите, я хожу, да? в вашем есть. Детстве. Ну вот, да. значит, у вас Школа, дети, в общем-то, определены, да, 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 вот если да, понимать. Да. То есть у вас время достаточно? Нет, недостаточно. У меня а времени практически проблема? не хватает. Я же еще работаю. Вы работаете? В детском доме номер 4 города Владивостока. Да. И помимо этого у меня еще есть свои домашние обязанности. Вы работаете по специальности? Нет, не по специальности. Я уборщица. Но вы же можете взять и, грубо говоря, сменить приоритеты и не надеяться на чудо, а наконец-таки начать зарабатывать. Ну, и я так я понимаю, пытаюсь, что пытаюсь. реструктуризацию долга вам, собственно говоря, не позволяет сделать то, что у вас доход. Да. Сколько ну, у вас доход? В общем, грубо говоря, 9 тысяч. 9 тысяч, да. да? А если вы реструктуризируете, то вы должны будете платить по 15 тысяч. Мне кажется, конечно, на мой взгляд, это выбор очевиден, но у нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотела бы спросить у Алевтины, оформила ли она пенсию по утере кормильца на детей и на себя? Знает ли она об этом законе? Это все-таки помощь, там сумма выплаты 8725 тысяч, ну хотя бы на покушать и на одежду, в общем-то, детям. Ну, mm. должно хватать хотя бы mm. в этом. И еще вопрос, если можно, пусть она озвучит свое образование и кем она работала, может быть, откликнется какой-то работодатель и пригласить на работу на приличную. Mm -hmm. Ну, образование она уже свое сказала, сказала да? да? Mm -hmm. Ну, как бы... Забыла, о чем сказали, спросили вопрос, я просто пенсию, себя уже пенсию, пенсию вы а, Ну, дело в том, что я прожила 17 лет не в браке со своим мужем. Как бы, естественно, мне надо доказывать, что я, эти дети являются. И, и вот как бы из-за этого я не подавала пока мисс еще. Вы Это надо доказывать, доказывать, еще доказывать. не подавали. Не подавали. Я услышала об этом законе, мне люди добрые также подсказали. Как бы раньше я не знала, что если даже, ну, я не расписана была, что можно такое сделать, что подать заявление в суд. Поэтому я не То есть ваш дом копится дела. из месяца в месяц, он копится, Подскажите, а вы можно, пока не можно, подавали можно ничего. Можно уточнить? Подскажите, а вы обращались в отдел субсидий, на оформление субсидий? Да, обращалась. Как льготу многодетная мама? Вы обращалась. Имеете право на я стою там на учете, как многодетная Это же тоже дети. определенный доход, который, в принципе, можно сразу написать заявление, чтобы у вас вот с той карточки, куда вам это перечисляется, угу. отчисления производили сразу в каких-то там долях, ресурсоснабжающим организациям. 
По поводу этого как-то я не обращалась. Что вот эти деньги, которые вам идут по льготе, по субсидии, угу. вы У меня на... льгот никаких нет. Как многодетная дело, мама. Как нету. Кроме детских пособий я ничего не получаю от государства. Алевтина, знаете, у меня такой вопрос. Так как вы очень часто пишете, пишете в соцсети, э, и в комментариях это угу. видно, некоторые люди считают, что это ваша личная инфантильность. Вы упустили этот момент, вы вовремя не приняли какие-то меры, вы считаете это так? Ну, не знаю. Даже. Или вы делали все возможное, чтобы погасить все свои долги и наконец-то ничего не Я бояться? старалась, пыталась по возможности, какие у меня либо деньги как появлялись, я сразу пыталась оплачивать коммунальные услуги постоянно. Каждую копеечку я берегла и бежала сразу в банк. Можно я скажу? Так. Так. Ну, я думаю, что все дело в том, что ну, как бы человек, может быть, я ошибаюсь, мало еще знаю. Человек привык, наверное, жить за счет кого-то. Нет, я и не вот, привык. И, как я по себе говорю, я всегда живу за счет себя. И я всегда То надеюсь есть, только да, на себя. Я только да. на себя и всегда помню, сколько. Ну, сейчас, конечно, меньше уже так работаю. Как всегда я работала, как говорится, от зари до зари. И дети смотрели друг за другом у меня. Вот. То есть помогали дети тоже. Вот. Я так думаю, что все-таки пересмыслите. И без труда вот, никак тут не вы, я вы не выйдете. Я прекрасно вас понимаю, но я то же самое, как бы, с работой, работой, работой. Даже если не на работе, я работаю также дома. Так что я считаю, что... Ну, дома мы все работаем. Яна, э, у нас сейчас остается буквально 40 секунд до конца эфира. Mm -hmm. И последний вопрос я бы хотела задать вам. Все-таки мы люди сердобольные, да, все равно помогаем. Вот скажите, можно ли было бы как-то собраться э, в Примводоканале, да, и вот на Новый год сделать какому-нибудь должнику подарок и простить все его долги? Я хочу сказать, что мы проводи, пытались провести такую акцию в июле месяце, в честь 80-летия Приморского водоканала. Мы объявляли акцию об экономии в случае, если абонент заплатит всю свою задолженность в течение июля с 1 по 30 июля. Но это нужно предоставлять а безвозмездно взять и ну, простить безвозмездно. Услуга 400 предо... тысяч рублей. Услуга, ну, у нас таких, у нас есть, конечно, такая задолженность. Ну, что значит простить? Услугу мы предоставляем. Это работа целого коллектива. Коллектив у нас достаточно большой. Вода же сама по себе по трубам не течет. Ее надо подготовить. Трубы надо содержать в соответственном состоянии. Само по себе не получится. Понятно, что платежи должников, конечно, они, конечно же, зависят конечно. и отражаются на качестве они услуг. Они отражаются, самое главное, Спасибо на качестве большое. услуг. Это была программа «В центре внимания». Всего вам доброго.